സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ചാന്തുപൊട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് കടന്നുവന്നയാളാണ് ശ്രീജിത്ത് രവി പിന്നീട് ബിഗ് ബി കങ്കാരു മിഷൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ത്രീ കിങ്സ് തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്തിന് സമീപം പത്തിരിപ്പാലയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ശ്രീജിത്തിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുൻപിൽ കാർ നിർത്തിയ യുവാവ് തന്റെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു പരാതി യുവാവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല പരാതിയിൽ നടന്റെ പേരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പരാതിയിൽ പറയുന്ന കാറിന്റെ നമ്പർ ശ്രീജിത്ത് രവിയുടേതാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു സംഭവവുമായി തനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് ശ്രീജിത്ത് രവി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളും രംഗത്തെത്തി ഇതിനിടെ ശ്രീജിത്ത് രവിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഗദ്ധാമയിലെ ചെറിയ വേഷത്തിലൂടെ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ച നടനാണ് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ പിന്നീട് നായകനായും വില്ലനായുമെല്ലാം തിളങ്ങി സിനിമയിൽ തന്റേതായ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടയിലാണ് കൊക്കൈൻ കേസിൽ ഷൈൻ അറസ്റ്റിലാകുന്നതും രണ്ടു മാസം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരിയിൽ നിരോധിത ലഹരി മരുന്നായ കൊക്കൈനുമായി ഷൈനിനെയും മറ്റ് നാലുപേരെയും കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ വെച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തുടർന്ന് അറുപത് ദിവസത്തോളം ഷൈൻ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സിനിമകളിൽ സജീവമാണ് താരം ധന്യ മേരി വർഗീസ് സ്വപ്നം കൊണ്ട് തുലാഭാരം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന താരമാണ് ധന്യ മേരി വർഗീസ് പിന്നീട് നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു പ്രശസ്തിയിലായിരുന്ന താരം പെട്ടെന്നായിരുന്നു വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ടത് ഫ്ളാറ്റ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നടി ധന്യമേരി വർഗീസ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാവുകയായിരുന്നു പത്തു കോടിയുടെ ഫ്ളാറ്റ് തട്ടിപ്പ് കേസിലാണ് സാംസ്ന സാൻസ് ഗ്രൂപ്പിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ കൂടിയായ ധന്യ മേരി വർഗീസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് നേരത്തെ ഫർത്രോ പിതാവ് ജേക്കബ് സാംസണും ധന്യയുടെ ഭർത്താവും കമ്പനി ഡയറക്ടറും നടനുമായ ജോണും തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു ഫ്ളാറ്റ് തട്ടിപ്പ് കൂടാതെ ഇവർ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പും നടത്തിയതായി വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ പതിനാറിന് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധനിയെയും ഭർത്താവിനെയും ഭർത്ത സഹോദരനെയും കേരള പോലീസ് നാഗർകോവിലിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് കേസെല്ലാം ഒതുക്കി ധന്യയും ജോണും അഭിനയ മേഖലയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു ദിലീപ് മിമിക്രിയിലൂടെ സിനിമയിലെത്തി മലയാളത്തിലെ ജനപ്രിയ നായകനായ നടനാണ് ദിലീപ് സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖയായ ഒരു നടിയെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപ് ജയിലിലായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ പത്തിനാണ് ദിലീപിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നാലു തവണ ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴെല്ലാം തള്ളിപ്പോയി ഒടുവിൽ ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ജാമ്യം ലഭിച്ചു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ വിസ്താരം തുടരുകയാണ് ഷാലു മേനോൻ സീരിയലിലൂടെ കടന്നുവന്ന മലയാള സിനിമയിൽ തിളങ്ങിയ താരമാണ് ഷാലു മേനോൻ സോളാർ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടി ഷാലു മേനോൻ അറസ്റ്റിലാവുന്നത് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു താരം ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് ചുമതിയാണ് ഷാലു മേനോനെതിരെ കേസെടുത്തത് ഗൂഢാലോചന വഞ്ചന എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ഷാലു മേനോനെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നു സോളാർ കേസിൽ സരിത നായർക്കും ബിജു രാധാകൃഷ്ണനും ഒപ്പം ഒട്ടേറെ പേരെ കബളിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടാളിയായി ഷാലു മേനോനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പി ഡി ജോസഫ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചത് സിന്ധു മേനോൻ ബാലതാരമായി സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന താരമാണ് സിന്ധു മേനോൻ മലയാളം കൂടാതെ തെലുങ്ക് കന്നഡ തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളിലും താരം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വായ്പയെടുത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിനാണ് നടി സിന്ധു മേനോനും സഹോദരനുമെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ വാഹന വായ്പയെടുത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർക്കെതിരെ ബംഗളൂരു ആർ എം സി ആർ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ശ്രീശാന്ത് മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരവും നടനുമായ എസ് ശ്രീശാന്തിനെ വാതുവെപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഐ പി എല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു ശ്രീശാന്ത് കാഴ്ചവെച്ചത് എങ്കിലും വാതുവെപ്പുമായി നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ സഹകളിക്കാരുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രീശാന്തിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് കളിക്കാരുടെ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു വാതുവെപ്പുകാരുമായി ശ്രീശാന്ത് ഉൾപ്പെടെയ
സർക്കാരിന് വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന കേസിലാണ് ഫഗതിനെതിരെ കേസെടുത്തത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഫഗത് പത്തൊൻപത് ലക്ഷം രൂപ നികുതി അടച്ചിരുന്നു വ്യാജവിലാസത്തിൽ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കാർ കേരളത്തിൽ ഓടിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതോടെയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി ഫഗത് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിച്ചു സുരേഷ് ഗോപി നടനും ബി ജെ പി എം പിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി വ്യാജവിലാസത്തിൽ വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന കേസിലാണ് കുരുക്കിലായത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ വഞ്ചന വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏഴു വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആഡംബരക്കാർ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നികുതി വെട്ടിക്കാനാണെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ പത്തൊൻപത് ദശാംശം ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിച്ചുവെന്നാണ് കേസ് പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ വിലാസം സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വിലാസം വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു മോഹൻലാൽ മലയാള സിനിമയുടെ താരപ്രതിഭ മോഹൻലാൽ ആനക്കൊമ്പ് കേസിലാണ് കുടുക്കിലായത് റെയ്ഡിൽ ആനക്കൊമ്പ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കോടനാട് ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ കേസെടുത്തു എന്നാൽ ആനക്കൊമ്പുകൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതെന്നായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ വിശദീകരണം ആനക്കൊമ്പ് സൂക്ഷിക്കാൻ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത മോഹൻലാൽ മറ്റു രണ്ടുപേരുടെ ലൈസൻസിലാണ് ആനക്കൊമ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചത് എന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ പിന്നീട് കേസ് റദ്ദാക്കി കേസ് റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ നിലവിലെ നിയമം പരിഷ്കരിച്ച് മോഹൻലാലിന് ആനക്കൊമ്പുകൾ കൈവശം സൂക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ താരത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് യഥാർത്ഥ ആനക്കൊമ്പുകൾ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി അമലാപോൾ വാഹനം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ വിലാസം തെറ്റിച്ചു നൽകി നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസിലാണ് അമലാപോൾ കുടുങ്ങിയത് പുതുച്ചേരിയിലെ തിലാസപ്പേട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചുവെന്ന വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അമലാപോൾ ബെൻസുകാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന കേസാണ് ഇത് എന്നാൽ അമല ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് കാർ വാങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് താൽക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത ശേഷം പുതുച്ചേരിയിൽ സ്ഥിര രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് എല്ലാ ഇടപാടുകളും നടത്തിയത് എന്നതിനാൽ കേരളത്തിൽ കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയത്